The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Luke 12, 8-9 also I say to you, whoever confesses me before men, him the Son of Man also will confess before the angels of God. But he who denies me before men will be denied before the angels of God. Proverbs 11.30 The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Luke 6, 22-23 Blessed are you when men hate you, and when they exclude you, and revile you, and cast out your name as evil for the Son of Man's sake. Rejoice in that day, and leap for joy, for indeed your reward is great in heaven, for in like manner their fathers did to the prophets. John 15, 18 to 21. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world, the world would love its own. Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Remember, the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours also. But all these things they will do to you for my name's sake, because they do not know him who sent me. Romans 5, 1-2, Therefore, Having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. Before we start our Bible study today, Sama Sanandan, as our routine, gikinahangla ng atong pagsugid sa atong mga salang na himo ni Ining Adawa. Otherwise, kinimahimong babag alih sa atong pagabuhaton ng pagtuon sa pulong sa Diyos. O gang Espiritu Santo, the only teacher of truth, dili makafunction sa iyang ministry. Tungod niya ng mga mga sala, bunsa. Let us use now the principle of 1 John 1, 9, which says, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, wala pa man si Kristo di si mong kinabuhi, giagda ka sa paggamit niya ng imong kabuton. Aron ikaw makahimos labing nanong danong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang ginoong Iso Kristo ingon nga imong manluluwas. Musa, Acts 16.31, nag ingon sa in English, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Musa, karon magandam ta sa atong tagsa-tagsa kakalag, Pinagi sa hilom ng pagampo. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ni Ningalain o Sabngadlaw. Ngayon mo kaming ipadangat din eh. 
buhi pa kami ni ng among lawas kinit. Umikan lamang sa imong gugma, imong kalooy, imong kortisya o sa imong grasya. Umani kami karon sa among pupadayon, sa pagtuon sa imong pulong, tangtanga ang mga babagan niya sa mga nahuna, aron kami makafocus lang yun, makadupot, makapunting sa among pagtagad, diya si imong iagatudlo ka na mo. Niningad lawa. Salamat ni among Bible study. Pinagi sa YouTube. Kini ipasugdahan kini sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Kining tanan ang mong ipasalamatan. Sa ngala ni Ginoong Iso Kristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan na itong mga igsoon diyan ni Kristo at itong mga subscribers. Welcome now, Sab. Niya pa kita magadupot sa itong tunanan nga giuluhan o profile of a mature believer. Okay? Now, ayaw na kinikalimti kining mga punto sa doktrina ng atong pag-ahisgutan nga. Ang atong gugma sa Diyos, of course, because God is the source of love, siya mangyod ang uh, gugma mismo. Okay, when we talk about love, Ayaw kalimot ni yung prinsipyo nga akong ihatag kanimo. The more we love God, the more we hate sin and evil. So, unsa ang man ito pag-ugman, kini nga itong gugma nga ito sa Diyos. Pinahagi ni nga itong ginabuhat na lawan daw. Pagtuon, pagkatuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. Nung dumikad itong operation SLBA, This is our slogan, study, learn, believe, and apply the Word of God. Kaya dili man ego nga mamina walang ka sa gitudlo, o niya imong ipalusot o sa kadunggan nga ito sa pikas dunggan. Kaya ang pulong sa Diyos naga mando man ka na ito, be ye doers of my word, not only hearers. Iya ka nang mando. Kaya... Huwag uh, kapuslanan ng imong pagpaminaw lamang nga huwag uh, dili ni mo inubanan sa imong pagtuo. Okay? So, mo, that is the key. Mga ka na yawi nga imong uh, uh, kabot kining maong prinsipyo nga the more we love God, the more we hate sin and evil. Kaya mo man niya nga itong kaaway ng espirituhanon. Sin and evil. Dautan o ang sala. Now, okay. Kagahapon, uh, naghisgot man kita niya itong duha ka mga matang sa maayong binuhatan. Ang usanini, ang tawhanon, human good works, o ang usa, divine good works. Diyos nun nga maayong binuhatan. O ganito nang giingon kanimo nga ang mga tawahanon ng mga mayong binuhatan gi tandi kini o gi kaamgid kini sa kahoy kugon o dagami. Giisgutan ka na sa korinto o gamao nga kanang maong matang sa mayong binuhatan uh, kung duslitan ka na kay kinahanglan man nag uh, atistingan kung mula hutay ba. Okay. So, it's going to be tested by fire. O uh, kung ibang duslitan, kining mong uh, matang sa mga yung binuhatan, kogon kahoy o dagami, then musila o it will be burned up. So, kay combustible wala sila. So, why magantihan? Wala ganti. Uh, kay uh, ato manggingon kanimo nga every divine good hmm? okay divine good ha just non nga mga mayong binuhatan nga gi uh, buhat sa usa ka magtutuo na ay equivalent reward you see so unsa may gantihan ni atong kahoy ko gunog daw ay wala kay maungdaw man so it's ang human good is combustible, while divine good works is non-combustible. So, di man masunog, di limaong daw, therefore, 
mula hutay ka na, makabarong ka na, mura ka rin gantihan sa Diyos. So, akong balikon nga, every divine good produced by a believer has an equivalent reward. A believer's inheritance in the kingdom of God. Now, hinumduman na to, nga kita naga puyo ni ining panahon sa simbahan. Okay? We are living in the church age period. An age of equal privileges and equal opportunities. Now, ang pildiro nga magtutuo, uh, when he goes to the eternal state, uh, can, uh, he loses his rewards. Ano ba? Dili niya madawat. Thus, these rewards uh, nahimo lang kini o eternal memorial for him. You see, handumanan, hangtod sa hangtod, alang uh, kaniya. It's just a memorial. So, Romans 8:16 to 17 says, The Holy Spirit is very important in the life of a believer. Otherwise, that believer would not experience God's power. Wala. On sa may iyang masinati nga gahom sa Diyos. Kung wala ang Espiritu Santo. You see? The Holy Spirit is very important, therefore. And we have to be controlled and uh, by God the Holy Spirit. At the same time, uh, we can have that fellowship with God. Atong pakigambitay. So, you are teknon. And say, bota sa bota sa teknon. Trained, disciplined, guided by God. Only if God the Holy Spirit works in a believer's life. So, muna, unsa kami nung danon yun, sa so, balang Espiritu Santo. Without God, the Holy Spirit, wala kay mahimo. Wala yun. Kaya siya man ang tagdasig ka na to. The energizer, encourager, o gamon ay mag-giya sa itong Kristuhanong pagkinabuhay. We need His power. So, we have to experience life beyond noses labaw pa sobra pa sa uh, kanang kaybalo tong gitunan nga mga pulong sa Dios uh, kung dili na totuuhan ka na then mahog lang sila og noses doctrine noses academic knowledge walay kapuslanan sa tong espirituwal ng pagkinabuhi It has no value. It has no validity whatsoever. Mauna nga, gikinahanglan ang ipinosis, labaw pa sa nosis, which in Visayan ato nang gihubad o kaalam. So we have to experience life beyond nosis. Kaya binimo, salvation by faith alone in Christ alone is minimum. But beyond salvation is maximum tungod uh, sa mga dagko ng mga kasangkapan, the assets, what I mean. Now, John 10.28, usab na gayon, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Na, kinuptan na kita sa Diyos. We believers, are Christ's inheritance. Kita ay mga panulundo ni Ginoong Isu Kristo. But we are joint heirs of Christ. You see? Uh, managuban kita nga uh, managiya o uh, panulundo. We are joint heirs of Christ. Ang tanah mga magtutuo, ana ani ining angay-angay, pantas, patas-patas nga privilegio o uh, batas usab ng mga kahigayunan. All believers have equal privileges and equal opportunities. So we are to accomplish the requirements to receive our escrow blessings here and hereafter. Kay, uh, we are either losers or winners ni inyong kinabuhiya o sa uh, 
sunod na itong kinabuhi in the next life. Kay ninom doon ka, human good sa pagsakgaw sa simbahan, right after the rapture of the church. 1 Corinthians 3:12 to 13 says, There's going to be an evaluation time for believers na ay uh, panahon higayon sa pagtasal evaluation time. O kini sa grigong pulong is dokimazo. Dokimazo meaning to evaluate. Um, himuan o pagtasal. Unsay daghan nga itong nahimo nga mayong binuhatan. Tawhanon ba o Diyos nun ba? They are going to be evaluated. Timbangon ang nung ta sort of uh, kanang susihon yun, sutaon. Unsay mas daghan imong nabuhat. Kay kung nang imong daghang nabuhat, puro sa yun mga tawhanon, ng mga mayong binuhatan, then sa ako nang giniingon, they only will become uh, unsa eternal memorial. You see? Da yun ang uh, handumanan. You see? Ang lumanan lang yun. Alang ka na itong mga magtutuo. So, can you afford na mahimo lang ang lumanan? Di ni mo madangwat yun mismo. You see? So, atong susihon itong kaugalingon, unsa na kadaghan na itong nabuhat nga mamayong binuhatan nga Diyos nun. Di li ang tawhan nun. Remember, ah, kung malikon ko itong pag define na ito sa uh, Diyos nun nga mga mayong binuhatan. Anything and everything a believer does inside the operational divine dinosphere is divine good compared to silver, gold, and precious stones. They are non-combustible. So, when they are evaluated in, during the judgment seat of Christ, then they are to be rewarded. Okay, so, apat ka itong mga tawahan o lamang ang mga mayong binuhatan, they are anything and everything a believer does outside of the plan of God. Kaya outside man, tuwa siya sa cosmic dinosphere 1, this cosmic dinosphere 2. You see, huwag ka itong iyong nabuhat ng mga mayong binuhatan are combustible, masunog, maugdaw. So, dili, magantihan. Walay ganti nahimula ng unsa handumanan hangtod sa kangturan so okay kini nga tong kinabuhi din is kalibutan lumalabay ibaw na mantana og uh, duha ra ka mata nga tong pagkinabuhi samtang niya tanining kinabuya either ma makanang madinaugon ta or mga pildiro. We can either be a winner or a loser. It's a matter of choice. Narasin mong pagpili. Thus, it's important for a believer to be saturated with the Word of God in his mind. Look po nyo din atong panghuna-huna. Mawala yung binisaya, saktong binisaya, saturate, look po Okay? At yung punon ang atong pangunauna sa pulong sa Diyos mo. Ang atong ginabuhat ng lawan-law. Ang tod nga mahimo na kining tinuod yun sa atong kinabuhi. Nahimong Sophia. The Word of God becomes real. It's saturating our mind. Sophia. So, remember to take in the mind of Christ. 1 Corinthians 2.16 Now, kay naibaw naman ta sa ato mga past lessons sa doktrina nga ang Roma 14.12 nag-iingon nga we shall all give an account to God. Manubag kita sa tanan at mga binuhatan samtang niya at aning kalibutan na. We, or we all are going to give an account to God. Now, in the evaluation time, mm, yan ang panahon sa pagtasal. 
死ぎのイスクリスト、マグタンナかなと。マグタンのンタンギのイスクリスト、Did you imitate me while you were in the world? なぐまいなわとんかば、サムタンディントカパサ、カリボタン。なお、んさまいもいとばん。ああ、おんむりもんか。Kung ang imong binuhatan, puro sa agyod mga tinawahan nun. Isi. Wala yung mga Diyos nun. So, ang saan man imo pag kami mag-mainawaton ni Ginesu Cristo. Wala. Ikaw nag-mainawaton ka sa lihok sa kalimutan. Wala yung imong pag-imitator ka. Sa mga sistema ni Satanas, you see, biktima ka, lingla ka sa atong kaaway nga si Satanas. Di ba ni, ang atong mga kaaway ng Espirituhan nun, it's spiritual, dili tawahan nun. We do not wrestle with flesh and blood, muna ay gisultis pulong sa Diyos, kung dili pa. Pinagi sa mga espirituhan o sa mga mga kasangkapan o mga hinagiban nga itong magamit, batok ani nila. Na mo ni nga itong ginatunan ng pulong sa Diyos kay mo mga kiniyang ispada sa Espiritu Santo. Now, so okay. Sa evaluation time, ha? Balik-balik tanini. 1 John 2 verse 28 nag ingon, There is shame. Sa dihang kita mag-atubang, mo atubang kang Ginoon sa Kristo, kung kita mga pildero. Just imagine. Ano na, alang na. Kung nga pildero ta din niya sa itong panginabuhi, ni ining ikaduhang bahay sa plano sa Diyos. Believer in time man kita. Kung nagma nigat, nagman negatibo kita sa at ang pagtagahan ng Diyos pulong sa Diyos, then we are losers in life. So, we are going to be ashamed na. There is shame sa dihang mga tubang na kita kang ginawin sa Kristo kung kita mga pildiro. Now, 1 John 2.24 nag-aingon na sabi, Let Him, ang Him din ay si ginawin sa Kristo, Let him abide in you. Pinagi sa pulong sa Dios. Now, do not underestimate Bible doctrine. Ayaw yun. Why? Because that's the only way ng si Ginoo Jesus Kristo can abide in us. That's the only way. If we believers fail to execute God's protocol plan, ang Dios. Mo panton ka na to, mo disiplina ka na to. Mo pahamtang ka na to, o Diyos nung disiplina. He's going to punish us with divine discipline. But every believer's salvation is always intact, even though he is a loser. Ayaw na gina kalimtipod. Di man matangtang lagi ang imong kalungwasan. Di na matangtang. Once a believer, always a believer, di man ay gina. Bisan pag negatibo ka na, nag-karnal ka na, nag-reversionista, ka nang iyong kalungasan din na matangtang. Unsa may matangtang, na kandong iyong pakikamitay sa Diyos mo ay matangtang. Kano sa matangtang? Sa panahon nga kita makabuha itong sala. Now, this is a review, mga ganyan eh. Mga basic, mga ganyan. So, sa diha nga makasalata, tang-tang ang atong pakikambitay sa Diyos. Andi, aka ng ang Espiritu Santo, di li makapuno po ka na ito. You see? So, may funksyon ang atong aka ng atong kinabuhing Espirituan nun. Wala. Di li mo funksyon. You see? Sa mara kinigitandi ni sa truck nga huwag gasolina. Kung huwag gasolina, ang saan pag-andar niya. Maupo ni, atong kaamgid lang kini. Kung huwag ang Espiritu Santo, 
dili makalihok ang atong kalang sa pagtuman yun tinuray sa uh, plano sa Diyos na kinabuhi. We cannot execute the protocol plan of God. Sabot? Iman niyo na. Remember, God's sovereignty and the free will of man always coexist. Nagkauban ka na sila. Ang atong kabubuton o ang unsa pagkalabaw makagagahom sa Diyos na unsa uban ka na. They coexist. Ang usa ka pildirong magtutuo, hmm? ang iyang ganti nga escrow blessings, ang ganti unta niya ning loser believer in eternity, um, mahimu lang ni o inuta deposito. In, ingon nga deposito as a memorial for lost opportunities, samtang di niya pa siya ning kalibutana. So, ang kinabuhis magtutuo din he ni uh, uh, kining kinabuhiya to execute God's plan maunta ang iyang pagbuhaton. Kaya aron uh, kanang kaya dito gud sa eternidad wala na may pagtuma na to. There is no more execution in eternity. The execution is only done here. In our time, kay kita, believers in time mga kita. You see, you see, God wants believers to be winners here in phase two and in phase three, of course. Naklaro na ba yun ni Muni? Kining phase one, phase two, phase three. As a review, phase one is sa salvation. Kaluwasan. Humanta maluwas, musod na dayon sa phase 2. Believer in time. Kiniinga itong panahon ka ron. Huwag ang mando sa Diyos, sa iyong pulong, mao nga patubuon na nga itong kalang, pinagis pagtuon sa iyong pulong, ang law-adlaw. No, mo ni, ang proseso mo ni, protokol sa Diyos. Nga itong sundod. Aron sa iyo niya na, atong makabot ka itong atong common goal objective as believers with spiritual maturity. You see? Now, ang tod nga, mato natin sa phase 3, the third phase of God's plan, which is eternity. Okay? Huwag na tayo pag-execute sa plano sa Diyos, kaya nahuman naman ang atong pagtuman ini, din ni pa sa kalibutan. Now, di man eh, nga usa ka magtutuo nga negatibo o niya na karnal na reversionista, they are called in the word of God enemies of the cross. Philippians 3, 18-19. Si Pablo may nagsultin ini. Believers who are negative, recalcitrant and lethargic towards the Uh, the word of God, then, uh, kaya ang ilang modus operandi was out of line. Therefore, they are called enemies of the cross. Kaya kung imong gigugma, kining kalibutan na nga, kining kalibutan na, ang bot pa sa bot ninyo ang sistema. Dile, yung kaya kining kalibutan na nga itong lakaw-lakawan. Dile, if we love this world, meaning, Sistema. Ang mga sistema ni kalibutan na iya hamangong sataras. Kaya iya ma, siya may nagdumala ni kalibutan na. Teritoryo ni niya. Niya kita sa iyang teritoryo. Na kung watay uh, ka ng panalipod sa itong kaugalingon, pildi kita. So if we love this world, we become enemies of God. Now, God is hostile to man. Hmm? or hostile to man because of man's evil. And man is hostile to God because of man's evil. So, the problem is in man, not in God. Sabot? Nagyod ang problema sa tao. Now, kaysa itong pagtuon sa pulong sa Diyos, nag-alawad daw, 
we are at the same time building a foundation. Si uh, kaning pulong sa Dios mao yatong gigamit sa pagtukod uh, nining kita wag nato nas binisay dakbalay. Isi. So First Corinthians three ten says that believers will build a foundation. Now, because of our failure to execute our spiritual life, pakyas manta, we lose our eternal inheritance. Mawarapod. But our eternal salvation remains intact. Dili, yun ang matangtang lagi. Now, Philippians 1.20 also says, I will not be put to shame in anything but in all boldness na dili kita ma, uh, uh, muabot na to ang kaungwawo. You see? Christ at this point in time, meaning eternal state, mao na siya ang maghuhukom. So therefore, we are mandated to take advantage of God's divine unsa. Iyang divine assets. Kining iyang gipangsangkap ka na to. Kaya niya, apil na niya itong itunan. You see? While niya, apit kita niya ng ikaduhang bahin sa plano sa Diyos. Again, salvation is eternal. Okay? That's forever. That's why the principle always stands, once saved, always saved. That's covered by the doctrine of eternal security. Divine discipline is imposed to a believer in two ways. Uh, number one, law of volitional responsibility. Ako ni Gihumaz binisayaw, balaod gini sa tulubagon sa atong kabubuton. Law of volitional responsibility. Muna ikaduha, I mean, ang una. Ikaduha, ang desisyon sa magtutuo. Whether he wants to be a loser or a winner believer. Muna ikaduha. Now, a believer cannot judge another believer who is experiencing suffering. Sama niya itong nitabo ni Job. Ang iyong mga higala naghukom ka niya. Job, natin ali kay sa ngawa ni mo i-sugid tungod nga yung iyong pag-antos ka ron. You see, you cannot judge. So, timan niya na, do not judge another believer nga naga sinati o pag-antos ayaw. Only God knows whether he is suffering for blessing or he is suffering for divine discipline. Discipline. Disciplina sa Diyos. So, ayaw kalimti ang rebound. Kung ikaw ang hintong danini. Tungod kaya ang usa ka magtutuo nga nagapuyo didto sa dapit nga may gahong ni satanas, si this, wa siya spiritual assets to use. Wala. Ang siya may magamit. Wala. Okay? He has no spiritual assets to use. Aron unta siya mo move forward. Kay, it is only inside the operational divine dana sphere nga ang usa ka magtutuo makagamit sa spiritual asset sa Dios and be able to move forward sa iyang spiritual nung kinabuhi. There is no partiality with God in punishment, raba. Wala. Colossians 3:25 For he who does wrong can be repaid for what he has done and there is no partiality. Philip, 1 Corinthians 10.13 No testing. Diba hmm? nini? Walay uh, pagsulay will be given which is beyond one's capability. But God has a way of escape. You see? Any suffering in this world may hmm? isang unsang matang sa pagantos ni ining kalibutan na Dili kini ikakumparar, ikatandi to what believers will experience in heaven. 
where there is absolutely no more suffering. Revelation 22 and 4. God shall wipe away all their tears from their eyes. There will be no more tears, no more pain, no more suffering, no more death, because the old things are passed away. So whatever the testing is, a mature believer can easily handle it because he has all God's divine spiritual assets to advance in his spiritual life. Sab dagida. Kay mo na kung negatibo ka, wala kay mga spiritual assets nga imong magamit din. Na, you are a loser believer. Di ba ni? You cannot advance in your spiritual life lagi. You cannot function. We cannot execute the uh, uh, spiritual life ni mo. Your ang protocol plan of God sa imong kinabuhi. Di ni mo matuman kung wa kay pulong sa Diyos di sa imong kalag. So, teknon. Teknon, non mga teknon. Inagak ng mga anak, mga tinunan. So, don't forget the principle of God's plan. On sa prinsipyo, sa plano sa Diyos. A right thing done in the wrong way is wrong. A wrong thing done in the right way is wrong. On sa pa. Only a right thing done in the right way is right. That is the uh, description of God's plan. Now, when any suffering comes to our life, let us not focus our mind to the suffering. Ayaw. Ayaw tutukin na ng pagantos. Instead, focus your mind to what message on sa mang minsahe uh, gihatag sa Diyos ka nato. What message does God have to me na ako or ni mo by giving me this suffering na mag minsahe ang Diyos. Don't go to a person for advice. Ayaw. Dili na na. That's dili na legitimate. Kay it's presume nga na na diha na pundo. It's already circulating in the stream of your consciousness rather than mo unsa. Mudangop ka pa og pastor, imong mga higala. Wala na. Pull the Bible st- Uh, Bible doctrine that's already in your cardia. Pull. Biraha na yun. Kuha. Guniti. Pull that Bible doctrine that's already in your cardia and apply it. Gamita na yun. So, mauna nga kita, pada yun. Kay Gingon, Dias Pilipos 3, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Verse 15, Therefore let us, as many as are mature, have this mind. And if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Now, a believer who grieves the Holy Spirit, now, kanusan na ito ma, kanang masakit ang Espiritu Santo, sa diyan, kita magkasala. Sa mga itong isakit ng Espiritu Santo, we grieve the Holy Spirit. So, a believer who grieves the Holy Spirit has to take and learn the punishment so he can move forward sa iyong Espiritu anong kinabuhi. Sa so, kung nanginingon niyo, dili siya magkasibog na tusunahan. He cannot advance sa iyong Espiritu anong kinabuhi. Kon iyang gipalong o min, gisakit ang Espiritu Santo. Ato ni Ipatayon, ugma. Magtoon ta ni ining uh, bahay, ni ining mga puntuha, dugang pagyod. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ni ining laing higayon sa among pagtuon sa among pulo. Na ang kakinimahim mong panalangin sa among kinabuhi. Nada kami pong malik, ugma. Roon kami magkapadayon kami ining among spiritual momentum. 
kining tanan among ibasalamatan sa ngala ni Ginoong Kristo. Amen.